इकोनॉमी दूसरा इन्वेस्टमेंट था आपका इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो कि सरकार पैसा कमाने के लिए करती है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी सरकार की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे वो और पैसा लगाएगी और इन्वेस्टमेंट और बढ़ाती जाएगी ताकि उसको पैसा रोकड़ा रुपया बहुत पेल के मिले ठीक है तो चलिए आज अपन बात करते हैं कि अगर बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करें कि इन्वेस्टमेंट कब किया जाता है अगर मैं किसी चीज में मेरे को एक प्रोजेक्ट में मजे आ रहे हैं मेरे को यार इसमें पैसे लगाने तो क्या देखकर मैं पैसे लगाऊंगा दो चीजें होती है जिसको देखकर आप पैसे लगाते हैं देखो पहली चीज बेसिकली दो इम्फैक्ट होती है दो चीजें होती हैं पहला होता है एम दूसरा होता है आर आर ओ ठीक है तो कुछ लोग इस आर को रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं पर इट इज नॉट नेसेसरी टू से इट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ठीक है ना आप इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलो ये आप इको पढ़ रहे हो बिजनेस नहीं पढ़ रहे ठीक है ना तो हम उसको मार्जिनल एफिशियंसी बोल के काम कर देते हैं देखो तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट के दो डिटर्मिनेंट होते हैं यानी दो फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपका इन्वेस्टमेंट बदलता है पहला फैक्टर होता है एम MEI का मतलब होता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट से आप कितना रिटर्न पाने की उम्मीद कर रहे हो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट से आप कितना रिटर्न पाने की उम्मीद कर रहे हो दैट इज व्हाट यू कॉल एम ई आई मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने एक लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया वो मुझे 10 परसेंट रिटर्न ला के देगी दस परसेंट मेरा हो गया एम ई मेरा क्या हो गया एम ई मार्जिनल एफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट ठीक है अब समझो मान लो एग्जाम्पल लेके समझते हैं अपन इसको एक लाख रुपये मुझे इन्वेस्ट करना है यह है मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट ठीक है अब समझना मुझे इस पे जो रिटर्न मिल रहा है वो है दस हजार रुपए का थोड़ा सा इसको प्रॉपर लिखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए मुझे इन्वेस्ट करने हैं एक लाख रुपए कितने करने बेटा इससे जो मुझे रिटर्न मिल रहा है ठीक है यानी कि मैं इसको एम के नाम से बोल रहा हूं मार्जिन एफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट दस परसेंट यानी कि मुझे दस मिल रहा है मतलब एक लाख रुपया अगर दूंगा तो मुझे हर साल दस हजार रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे अब समझना मेरी बात को बड़ा क्लियर सिंपल सी लॉजिक बता रहा हूं आपको मान के चलो आपने ये जो पैसा है ये कहीं से लोन पे लिया होगा ऑफिस बात है सरकार लेगी तो लोन पे ही लेगी ठीक है अब बाहर से आपने लोन पे पैसा लिया एक लाख रुपए अब अगर इस एक लाख रुपए के लोन को चुकाना पड़ेगा आपको ब्याज देना पड़ेगा मान लो इस एक लाख रुपए के लोन का आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो है बारह मतलब बारह हजार रुपए आपको हर साल चुकाने पड़ेंगे एज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट तो कॉमन सेंस लगाओ कॉमर्स वालों और ये बताओ कि क्या आप ये इन्वेस्टमेंट करने में खुश होगे या नहीं होगे यानी कि क्या आप इस इन्वेस्टमेंट को कर दोगे या फिर छोड़ दोगे जल्दी बताओ फटाफट सीधी सी बातें नहीं करेंगे भाई क्यों दस रुपए कमा रहा हूं बारह हजार रुपए खर्चों ने पागल आया क्या दिमाग खराब हो गया नहीं लगाएंगे ठीक है तो बेसिकली दो फैक्टर निकले जिसके ऊपर आपकी कहानी होती है एक होता है एम ई आई मार्जिनल एफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट दूसरा होता है आर ओ आई रिटर्न ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हम इन्वेस्टमेंट कब करते हैं हम इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक कंडीशन में करेंगे जब हमें इन्वेस्टमेंट करने से पैसा ज्यादा मिले और इन्वेस्टमेंट करने पर जो खर्चा हो रहा है वो आपका काफी कम हो यानी कि अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो बारह से हम हटा दें और पांच कर दें तो अब मैं इन्वेस्टमेंट करने में खुश रहूंगा क्योंकि दस हजार रुपए मुझे मिल रहे हैं पांच हजार रुपए का मैं खर्चा हो रहा है तो इन टोटल बीच के जो पांच हजार रुपए बचे वो मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया और मैं उसमें खुश हूं बढ़िया हूं शानदार हूं मस्त लपाट समझ में आ गया ठीक है थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं देखो एम ई आई मार्जिनल एफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इट रेफर्स टू द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना रिटर्न आपको मिलेगा फ्रॉम द प्रोजेक्ट इन विच यू आर अबाउट टू इन्वेस्ट जिस प्रोजेक्ट में आप पैसा लगा रहे हो उस प्रोजेक्ट से आपको कितना रिटर्न मिलेगा उसको हम बोलते हैं एम ई आई मार्जिनल एफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट लैंग्वेज बड़ी सिंपल है जी हाँ ऐसी कहीं नहीं मिलेगी ऐसी पुस्तक में मिलेगी अभी जाके परचेज कर लो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स इज सिंप्लीफाइड लैंग्वेज हाँ जी दिस कुड बी द एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड ऑफ द इन्वेस्टमेंट ये क्या है एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट से आपको कितना रिवॉर्ड मिलने कितना पैसा मिलने की उम्मीद है रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट वो रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट कि आपका कितना ब्याज लगेगा सो इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ बोराइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ बोराइंग कितना खर्चा आपने जो पैसा बोरो किया उस पर कितना खर्चा लगा है ठीक है फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट जब आप मार्केट से पैसा उठाते हो तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा आपने जो पैसा लोन लिया है उस पर कितना आपको ब्याज देना पड़ेगा तो बंदा इन्वेस्टमेंट करने में कब इंटरेस्ट दिखाता है जब ये वाली कंडीशन हो 
वेन योर एम ई आई मार्जिनल एफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर इन रेट ऑफ इंटरेस्ट तभी आप पैसा डालोगे यानी कि ब्याज कम देना है और पैसा प्रॉफिट ज्यादा कमाना है तो ही आप पैसा लगाने में इंटरेस्टफुल रहोगे समझ में आ गया क्लियर है चकाचक देखो आगे आगे समझो अब देखो इन्वेस्टमेंट हो गया आपके डिटर्मिनेंट अब यहाँ से हमारे बेसिक इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी स्टार्ट होती है जो कि आपके नंबर देखे जाएगी बोर्ड एग्जाम में एक नंबर तो इस पेज ने दे दिए थे बोर्ड एग्जाम पिछले साल का जो बोर्ड एग्जाम था उसमें एक नंबर इस इसने दे दिया था वो क्या है वो है दो बेसिक सी टर्म्स एक कहते हैं एक्सेंट और दूसरा कहते हैं एक्सपोस्ट बहुत लोग अब तक कंफ्यूज हैं कि सर एक्सेंट का मतलब क्या होता है और एक्सपोस्ट का मतलब क्या होता है बेटा एक्सेंट एक वर्ड है एक्सेंट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है प्लैंड एक्सपोस्ट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है एक्चुअल ठीक है तो अगर मैं बोलू एक्सेंट सेविंग प्लैंड सेविंग एक्सेंट इन्वेस्टमेंट प्लैंड इन्वेस्टमेंट एक्सेंट एग्रीगेट डिमांड प्लैंड एग्रीगेट डिमांड एक्सेंट एग्रीगेट सप्लाई प्लैंड एग्रीगेट सप्लाई उसी प्रकार से अगर मैं बोलू एक्सपोस्ट एक्सपोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल एक्सपोर्ट सेविंग एक्चुअल सेविंग एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सपोर्ट एग्रीगेट सप्लाई एक्चुअल एग्रीगेट सप्लाई दो नंबर सॉरी एक नंबर आप लोगों का इसमें मिल जाएगा फोकट का एक नंबर अभी बोल रहा हूं वन मार्क डन मार्क वन डन ठीक है ये ध्यान रखना इसके बिना काम नहीं होगा ये फोकट के नंबर है आप लोगों के इस चीज को ध्यान रखना ठीक है चलो आगे देखो आगे अपन कुछ बेसिक से इंपॉर्टेंट सी चीजों को समझ लेते हैं सबसे पहले आता है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट बहुत लोग कंफ्यूज हैं पूर्ण रोजगार पूर्ण रोजगार का ये मतलब नहीं होता कि हर व्यक्ति को रोजगार मिल जाए पूर्ण रोजगार का मतलब ये होता है वो व्यक्ति जो कि काम करना चाहता है काम कर सकता है जो कि काम करना चाहता है और काम कर सकता है उसको रोजगार मिले अब मैं बैठा हूं नल्ला भाई काम करना है बिल्कुल करना है कैसा करना है भारत की जनता के अंदर बेरोजगारों के अंदर हम आपको काउंट ही नहीं करते आप परे हो दुनिया से क्या हुआ अगर आपको आज की रेट में और आज की डेट में ओए होए आज की रेट में और आज की डेट में काम करने में इंटरेस्ट है तो आपको हम काउंट करेंगे और तो आपको नौकरी देना सरकार की जिम्मेदारी होगी जिम्मेदारी तो क्या सरकार देगी आपको नौकरी ठीक है तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब इट रेफर्स टू अचुएशन एक एक ऐसी कंडीशन इन विच ऑल दोज हु आर विलिंग एन एबल टू वर्क क्या बोला ऑल दोज हु आर विलिंग एन एबल टू वर्क करना चाहते हैं और कर सकते हैं करना चाहते हैं और कर सकते हैं विल गेट द वर्क विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी उनको आराम से नौकरी मिल जाए ठीक है आप काम करना चाहते हो कर सकते हो आपको नौकरी मिल जाएगी अब आप ये नेतागिरी करो सर नहीं मेरे मेरे को नहीं करना ही छोटी मोटी नौकरी मेरे बस की नहीं तो कोई मतलब नहीं तो आप आपको आप बेरोजगार भी रहोगे तो भी हमारी इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट में आ सकती है जो नौकरी आपको मिल रही है जो पैसा मार्केट में चल रहा है उस रेट पे आपको काम करना है तो आपको काउंट करेंगे अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट देर कैन बी टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जब पूर्ण रोजगार होता है उस समय भी बेरोजगारी होती है कैसी दो प्रकार की पहला होता है फ्रिक्शनल जिसको हम कहते हैं टेम्पररी मतलब एक सीजनल जॉब छोड़ी आपने दूसरी सीजनल जॉब पर जाने वाले हो जो बीच का जो एक महीने का टाइम है जहाँ सीजन बदलता है उसके अंदर जो लोग बेरोजगार होंगे उसको बोलेंगे फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब टेम्पररी खत्म हो जाएगी अभी रिसेंटली दूसरी होती है बेटा आपकी स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है इट रेफर्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट इन विच पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड ड्यू टू मिस बिटवीन अनएम्प्लॉयड पर्सन एंड द डिमांड फॉर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कर हमें चाहिए लोग भारत को भारत को लीडर चाहिए भारत को चाहिए जो कि दिमाग लगा के काम करे टेक्निकली एफिशिएंट बंदा चाहिए अब आप सोच रहे हो कि सरकारी नौकरी करूं तो यहां पर नौकरियां अवेलेबल तो हैं अभी आप सभी जानते हैं कि भारत के अंदर जज की नौकरियां खाली हैं जाओ करो करना ही नहीं चाहता कोई क्यों अखंड पढ़ाई चाहिए बस की कौन है नाइन्टी के बाकी दस में से नौ सोचते हैं यार करें क्या यार नौकरी मिलेगी बहुत बढ़िया जाओ नौकरी करो लाख दो लाख रुपये तनख्वाह मिलेगी मजे आ जाएंगे लबाड़ा पड़ जाएगा बट करते नहीं है क्यों नहीं करते मेहनत चाहिए ना उसके लिए चार पाँच छः साल की जज 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 के आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी तब जज बन पाओगे पहले जचना पड़ेगा फिर जज बनना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर सिंपल सा एक प्रॉब्लम है कि हम जो सरकार हमें नौकरी दे रही है उसमें और जो हम नौकरी पाना चाह रहे हैं उसमें इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है और इसलिए हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की कहानी आ जाती है समझ में आ गया भाई लोगों तीसरी चीज़ इन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इन 
वॉलेंट्री का मतलब होता है इच्छा से इनवॉलेंट्री का मतलब हो गया मजबूरी में ठीक है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉय मजबूरी में बेरोजगार ऐसा व्यक्ति जो कि काम करना चाहता है काम कर सकता है उसको काम नहीं मिल रहा ऐसा व्यक्ति जो कि काम करना चाहता है काम कर सकता है फिर भी उसको काम ना मिल पाए उसको हम कहते हैं इन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच ऑल दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क करना भी चाहते हैं और कर भी सकते हैं एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट जिस रेट पे चल रही है उस रेट पे ही पर फिर भी उनको काम नहीं मिल रहा है डजेंट गेट द वर्क दैट इज वॉट यू कॉल इन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट अपोजिट इसका क्या कहलाता है इच्छा से बेरोजगारी क्या इच्छा से बेरोजगारी मैं बेरोजगार हूं क्यों क्योंकि मैं काम ही नहीं करना चाहता ठीक है अब इसका एग्जाम्पल है मुकुंदी लाल भाभी जी घर पर सब जी देखते होंगे सारे ठीक है ठीक है ऐसा ही पकड़ा है तो यहां पर भाई इच्छा से बेरोजगार है वो व्यक्ति क्यों कौन करेगा काम पागल है क्या मैं काम करने को बनाऊं मैं राज करने को बनाऊं ठीक है तो वो क्या है वॉलेंट्री इच्छा से आप बेरोजगार हो काम आपको मिल सकता है नॉर्मल काम करो ना जरूरी है आपको एक लाख रुपए की तनख्वाह मिले पांच हजार में करो मिल रहा है काम आपको पर आप नहीं करना चाह रहे हो दैट इज वॉट यू कॉल वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इट रेफर टू द कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच पर्सन हु आर अनएम्प्लॉयड बेरोजगार हैं क्यों हैं बिकॉज दे आर नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट वो चाहते ही नहीं है कि मैं इस रेट पर काम करूँ रेट बढ़ाओ साहब तो मैं नौकरी करूंगा आपके यहाँ है नौकरी की नौकरी करूंगा राजा की नौकरी दो मेरे को तब जाके नौकरी करूंगा वो कौन सी पिक्चर थी खिलाड़ी खिलाड़ियों खिलाड़ी थी खिलाड़ी चार सौ बीस थी आई डोंट नो ठीक है वहाँ अक्षय कुमार वो जब तक रहेगा समोसे में आलू ठीक है वही वाली पिक्चर तो उस वाली पिक्चर में भी यही कहानी थी ना है कर्मचारी की नौकरी राजा की नौकरी तो बात करी हो आऊँगा मैं छः से छः क्या कहते हैं कितने नौ से पाँच की नौकरी है पौने पाँच तक आ जाऊँगा टेंशन मत लियो ठीक है बाकी टेंशन फ्री है तो भाई और बहनों ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो कि आपको सीखनी समझनी जाननी पहचाननी पड़ती है क्योंकि ये आपको चार से पाँच नंबर ईजिली दे जाती है अब भैया इकोनॉमिक्स वाले टिप्स आ रहे हो तो मैं तैयारी नहीं करा रहा हूँ पिक्चर से कि मैं तैयारी नहीं करा रहा हूँ पिछहत्तर की मैं तैयारी नहीं करा रहा हूँ नब्बे की मैं आपको पूरे सौ की तैयारी करूंगा अभी आपके ऊपर है कि आप कितना ग्रैप कर सकते हो ठीक है तो चलिए भाई लोगों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं पर समाप्त करने से पहले आपको जानकारी दे दूँ जो कि मैं हर वीडियो के एंड में देता हूँ क्योंकि वो जानकारी बहुत जरूरी है उस जानकारी को जिन जिन लोगों ने पिछले सालों पिछले से पिछले साल पाया है वो सारे खुश हैं और आज अच्छी अच्छी जगह मस्त टेसरा पड़ रहा है उनका ठीक है तो आपको भी अगर टेसरा पढ़वाना है और आप लोगों को कुछ रहना है तो ये रहे हमारे दो छोटे छोटे पैकेट इकोनॉमिक्स ऑन यूट्यूब्स के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स अवेलेबल ऑन एमेजन एमेजन के बेस्ट सेलर दो छोटे पैकेट बड़े लमा के जिसके अंदर सारी की सारी मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड फ्रॉम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज टू सिंप्लीफाइड क्वेश्चन टू मतलब एवरी मतलब जो भी आप सोच सकते हो वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी ना वेरी 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 प्रिसाइज मैनर एंड बहुत शानदार तरीके से ठीक है हजारों लोग इसको ऑलरेडी परचेस कर चुके हैं आप लोगों की बीमारी है उसको फटाफट परचेस कर लो क्योंकि बेस्ट सेलर ऑफ अमेजोन है स्टॉक्स ऊपर नीचे होते रहते हैं इसके ठीक है डिस्क्रिप्शन में लिंक है अभी जाकर इसको परचेस कर ले आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ गाइस टिल देन कीपर वॉचिंग गुड नाइट बाय बाय नमस्कार